：“有缘人，你应该已经知道，我也曾多次讲过。2024年开始，我们已经正式进入九子离火月。”整个地球的能量将被重置，我们也从土运全面转向火运，新的大事到来了。这一大运将运行二十年，必将对每个人的命运产生深刻影响。每个人都必须深刻理解这场变化。俗话说：“天不得时，日月无光；地不得时，草木不长。”人不得时，利运不通。有很多同修在交流的时候，都表达了想把握九子离火大运的机遇，借势布局，攀登命运的高峰，书写辉煌篇章的美好愿望。这个影片，我们就来详细谈谈如何借助九子离火运获得财富。机会是留给有准备的人的。有缘人，如果你也做好了顺势而为的准备，请按个赞给我响应。今天的影片，请一定要认真看完了。首先，我们简单再介绍一下九子离火运。天道运转是以一百八十年为一个大周期，共分为三元，每一元又分为三运，所以。一个大周期就是三元九运，每一元就是二十年。九运对应洛书九星，分别是：一白二黑三碧四绿，五黄六白七赤八白九紫。分别对应的卦象为：坎水、坤土、巽木、中土、乾金、兑金、艮土、离火。根据划分。从2 0 0 4到二零二三年，就是艮八运阶段。艮八运五行属土，最典型行业就是房地产行业，还有各种基建产业，比如铁路、高速公路、城市各大新区的开辟等等。在这二十年里，蒸蒸日上。互联网的上半场也是属土。因为这个阶段的互联网主要是给社会提供基础设施的，比如电商平台、搜索工具、打车软件、外卖平台、社媒网站等等，在这二十年里纷纷跑马圈地，为社会运转搭建了基础设施。然而，随着九子离火运的到来，这个时代正在过去。九运对应离卦。离卦上下为时，中间为虚，是一种外实内虚之象。此卦象最大特点就是外在丰满，内在空虚。比如，对于人类来说，我们的物质越来越丰富，内在的精神却越来越空虚。离为火，内在的空虚就会有虚火。所以现在社会戾气很重，焦虑、暴躁甚至抑郁的人越来越多，很多犯罪和不安事件都来自于人们内心的躁动。所以我会经常跟大家说，这是一个心理问题大爆发的时代，很多人看起来很正常，其实内心早已千疮百孔。很多人憋了一肚子怨气，不知道往哪撒，就像一颗定时炸弹，一点即爆。所以，我们千万要低调，要慎言慎行，因为你不经意间的一个动作，甚至眼神，都会刺激到一个人，他会对你发泄满身的怨气，这就是飞来横祸。不要跟陌生人发生摩擦，也千万不要欺压弱者。哪怕是口角上的，千万不要炫耀你的成功和财富，这样很容易引起别人的嫉恨，暗地里把你当出奇靶子。于是人们不得不重视心灵建设，因为人们太缺爱了，社会太缺乏人文关怀了。
，未来能够给人们带来精神指引的职业将很受欢迎，比如心理咨询师、情感疗愈师、身心成长导师等等。而像作家、书法家、画家等传统的文化职业也会被重视。与此同时，各种文化事业将崛起，包括修身养性的国学，帮大家心灵回归的传统文化，以及能够让人静下来的各种疗愈空间等等。未来的教育产业、文化产业、内容产业将越来越红火。再从另一个角度来看，艮土运是搭建基础设施的舞台。而离火运就是往设置里填充内容，就是在舞台上唱戏。跟土运是硬装，离火运就是软装。未来我们要做的是填充内容，是丰富人们的内心，是提供更好的作品和产品。在跟八运中，人们的欲望都被打开，钱、权、色。力是主要的能量，这几种能量将被离火焚烧。之前许多盛行的概念和理论会被抛弃，比如一夜暴富、投机主义、成功学、享受主义等等，都将被抵制。为什么正心正念的力量会崛起？因为八是坚硬，是多多益善，是极端。但是物极必反，九就是柔软，是平衡，是圆满。我经常说，当物质主义走到极端时，就会朝着精神的方向发展，这样才能圆满。九字里火运是一把大火，对许多人都是一场生死考验。如果你依旧守着钱、权、色。立这些欲念不放，你将会疾病缠身、灾难不断，而且痛不欲生。离是虚火，未来也是虚拟产业发展的好时代。比如虚拟现实和人工智能，他们构建的虚拟场景将比现在图文影像更有吸引力。比如很多游戏场景、线上社交场景。旅游场景等等，未来逃避现实的人会越来越多，他们在各种虚拟场景中沉醉。同时，未来参禅悟道的人也会越来越多，很多悟性高的人都将有自己的信仰，他们以修行的心态在红尘中工作，志同道合的人都会汇聚在一起。他们形成一个个独立的小圈子，同时离利也，离即美丽。未来人们更注重外表，无论人还是商品，颜值的重要性更加突出。医美、时尚、美妆、直播等颜值经济会继续蓬勃发展，所有能让人类更加鲜艳多彩的行业。比如设计、美妆、绘画、形象改造、彩绘等，都会搭上快车。离野主分离，人与人的距离会越来越远，人们会更加孤独。比如结婚的人越来越少，离婚的人却越来越多。很多人会离开家乡，老人跟孩子分离的也越来越多。尤其是大城市的老年人，大多孤苦伶仃，养老产业得以迅速发展。离卦在《易经》中代表中女，最初是指一个家庭中排在中间的女儿，现在延伸出来就代表处于生命中间阶段的女人，也就是大约30岁到50岁的中年女性。他们将在九运中借大事登上历史舞台，成为时代的弄潮儿。全球的女政治家、企业家、独立个体都会越来越多，
，与强人将会成为整个社会普遍接受的事实。顺应这股柔性力量的崛起，中华传统文化也会全面复兴，进而影响全世界。世界会变得更柔软，更有温度。在跟八运中。西方的物质主义是全世界的大势所趋，各国都在比拼经济增长；而在九子离火运中，中华民族倡导的天人合一修身思想，将成为全球的主流思想。物质决定幸福的时代已经过去了，精神主义时代全面到来，这是历史的必然。随着九子离火运的到来，人们对财富的追求愈发强烈。但显然，并不是每个人随随便便就能轻易的吸引和驾驭这种能量。三分天注定，七分靠打拼。即使你命里是走大运的，那也不代表躺在那里就能随随便便成功。天时，地利。人和缺一不可，这个道理大家应该都清楚。那么，到底哪些人更容易在这九子离火大运里脱颖而出呢？一，勇于创新、敢于冒险的开拓者。冒险不是鲁莽，而是在计算后的勇敢一跃。九子离火运代表的是一种变动和活跃的能量。那些敢于冒险、不满足于现状的人，更容易与之共鸣，从而获得财富的增长。他们敢于挑战传统，敢于尝试新事物，不怕失败，敢于从失败中汲取教训，再次出发。正如苹果公司的创始人贾伯斯所说：“领袖和跟风者的区别就在于创新。”他就是这样一个典型的开拓者，凭借对科技的敏锐洞察力和对创新的执着追求，创造了苹果这一科技巨头，改变了世界，也收获了巨额财富。只有敢于尝试未曾走过的路，才能抵达他人无法触及的财富之地。二，勤奋努力、持之以恒的奋斗者。知识是财富的翅膀，学习是飞翔的动力。九子离火运的财富，往往偏爱那些不断学习和进步的人。他们通过不断积累知识和经验，提高了自己解决问题的能力，从而更容易捕捉到财富增长的机会。他们深知成功来之不易，需要付出艰辛的努力和持久的坚持。不是所有的付出都有立即的回报。但他们的每一分坚持和毅力，使得他们在财富路上披荆斩棘，步步为营。三，善于合作、懂得分享的共赢者。管理学大师卡内基说：“成功来自于百分之八十五的人脉关系，百分之十五的专业知识。合作是财富的加速器。”懂得分享的人，才能在九子离火运中实现共赢，共同创造更大的财富。他们懂得借力打力，善于利用人际关系资源，通过互惠互利的合作模式，不断拓宽自己的财富边界。人脉就是钱脉，把握住人心，就等于握住了九子离火运的财富钥匙。四，心态平和、淡定、自若的开悟者，心态决定命运。保持平和的心态，才能在九子离火运中从容面对财富的风云变幻。在九子离火运的浪潮中，保持心态平和、淡定、自若的智者，也是容易获取
财富的一类人，他们不被外界的繁华所迷惑。能够保持清醒的头脑和冷静的判断力，从而在复杂多变的商业环境中找到财富的密码。股神巴菲特就是一个典型的例子。他始终坚持自己的投资理念，不受市场波动的影响，长期稳健的投资，最终成为了全球最成功的投资者之一。看似波澜不惊的心态背后，其实都在观测世界，精心布局，善于在复杂多变的环境中找到最佳的行动路径。布局如棋局，每一步都关乎未来的富贵。像棋手一样淡定，每一步都精心谋划，最终把握住财富增长的机会。九子离火运的财富并非遥不可及，他并非仅垂青特定身份或地位的人。每个人都有可能成为九子离火运的宠，关键在于你是否愿意打开心扉，迎接那份属于你的繁荣与丰盛。有缘人，如果你想要迎接属于你的大运，唤醒你的灵性与财富。由内而外显化你的财富。以下是一些生活中具体的建议，希望对你在日常生活中为人处事有所注意。一，你需要有一个实际的愿景。任何一个要成功的人都要在生活里有一个愿景，这个愿景应该是实际的。二，调整与父母。伴侣的关系，与父母、伴侣的关系决定了你拥有财富的数量。父母可以成为你事业起步的助推器和坚强的后盾。女人为水，水为财。你的妻子是你的家财，你的家财不安，外财不入。三，吉言是财富女神。如果在你的家里或者工作的地方不断有不吉的语言或者亵渎的语言，亦或冲突发生，你将不太可能吸引来吉祥的能量。要避免这些情况，我们必须用吉祥的思想和语言，要多放些注意力在“我想要”而非“我不要”。四。保持房子的干净，财富是有灵性的，财富也喜欢高能量的地方。当你处在干净整洁的房间或办公室，你的心情自然就轻松愉快，做起事来得心应手，财富自然就吸引进来了。五，爱并且尊重金钱。如果你是个爱交朋友的人。你的朋友自然很多。如果你是个爱并且尊重金钱的人，你的钱自然也像你的朋友一样多。金钱就像爱人，当你爱与尊重他，他自然爱留在你的身边，就如你也喜欢待在爱你的人身边一样。六，正确的信念系统。每个人对财富的特定的结论和观点，是基于童年时期所看、所听和所经历得到的。这些经历留下的更深层印象，我们称之为信念。这些财富的信念系统一直在控制我们的生活。为了吸引到金钱，你需要有正确的信念系统。七，内在诚实。当你想要钱的时候，要知道为什么你需要钱。你应该看到自己的意图和动机。你应该看到欲望背后的伤害、贪婪、比较、嫉妒和野心。当你的内在是诚实正面的，财富自然到来。八。感恩。
。当你没有对那些曾经帮助过你的人表达感恩，祝福的能量将受阻，生命各个范畴的阻碍就有可能接二连三的发生。九，感恩祖先。我们在身体、名字、财气。财富上是亏欠我们的祖先的，他们曾直接或间接的做了许多努力，让我们能成为我们，但我们忘记了他们。如果他们不开心，财富将不会到来。在你心里，要给祖先留下一个很重要的位置。十，让别人挣到钱，你才能得到更多的钱。这是先舍才能得，先付出再收获的道理。十一，占便宜等于吃亏，不该拿的拿了，不该得的得了，早晚要加倍还回去，这是业力法则。十二，每一个人都是你的财神，即便是你付钱给对方，也一定要记得对方是你的财神。你付了钱，换来了他的产品服务，要对他说谢谢你，谢谢你为我提供服务。十三，出于需要而不是占有。别人送给自己某样东西，虽然自己并不喜欢或并不需要，因为是白来的，就收下来。这个东西没有体现出真正的价值，它在你那里。就是负能量。十四，喜欢囤积是内心匮乏，看到打折就有购物欲，原计划买一个，但担心不够，就多买几个，点两个菜就够了，偏要再多加几个。这体现的不是富有，而是内心的担心和匮乏。十五，你值得拥有美好。去试着做一些你不曾做过的美好事情：一顿美妙的晚餐，一件漂亮的裙子，美丽的鲜花，做一次美容护理。告诉自己，我值得拥有美好的一切。我们此刻当下的心念与行为，就会决定着自己的未来与结果，就会决定着我们的思维体系化。请大家务必在内心确认这一点：我才是自己生命的主导，我是自己的未来及财富的主导。感谢你看到最后。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“城市”而上。在2024九子离火大运蓬勃起运之际。愿各位同频之人顺势而为，与高频能量同频共振，握住这股力量，实现人生的华丽蜕变。还没有订阅频道的，请点击屏幕上的订阅按钮，与我建立连接，随缘加入会员，共修福报，随喜转发，功德无量。